आज मैं आपको बटर चिकन बनाना सिखाऊंगी तो बटर चिकन में बहुत तरह के वेरिएशन है हर कोई अलग अपने अलग तरीके से बनाता है आमतौर पे हम देखते हैं कि बटर चिकन टमाटर की ग्रेवी के साथ बनाते हैं लोग तो वो भी एक तरीका है लेकिन तो चलिए आइए हम आपको इसके इंग्रीडियंट्स बता दें हमने 500 ग्राम चिकन लिया है बोनलेस लिया है आप नॉर्मल चिकन भी ले सकते हैं विद बोन्स वाला क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं उसको कम ज्यादा कर सकते हैं हम आपको हाफ के जी के हिसाब से क्वांटिटी बता दे रहे हैं तो इसके लिए हमने जो इंग्रीडियंट्स लिए हैं हमारा ये हंग कर्ड है जिसमें हमने इसका पानी निकाल लिया है इसको हमने एक छलनी में रख दिया था या आप किसी कपड़े में रख सकते हैं ताकि उसका सारा पानी निकल जाए तो ये हमने ले लिया है ये लहसन अदरक और प्याज का पेस्ट है ये दो टेबल स्पून हमने पूरा भर के लिया है जिसमें अदरक लहसन और प्याज है दो टेबल स्पून बाकी ये फिफ्टी ग्राम से थोड़ा ज्यादा ये क्रीम है ये मक्खन हमने लिया है पचास ग्राम या साठ ग्राम के आसपास होगा ये बाकी मसालों में जो हमने लिया है वन टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है वन टीस्पून हमारा होममेड चाट मसाला है बाकी ये नमक आप अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं ऐसे तो वन टीस्पून हमने लिया है ये तो चलिए आइए पहले हम अपने बटर चिक, इसको चिकन को मैरिनेट करके रख देते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको दो तीन घंटे के लिए अगर मैरिनेट करके रख देंगे तो बहुत अच्छा जायका निकल कर आएगा लेकिन अगर आपके पास मजबूरी है कि आपको इंस्टेंट बनाना है तब भी आप इसको पांच से दस मिनट रख के आप इसको बना सकते हैं लेकिन उसमें यही होगा कि आपको थोड़ा इसमें टाइम लगेगा बनाने में तो बेहतर ये होगा अगर आप प्लानिंग के साथ करेंगे तो ये बहुत अच्छा निकल कर आएगा तो चलिए इसमें हम मसाले डाल देते हैं ये आधा मसाला हम डाल देते हैं इसमें आधा गर्म मसाला और आधा चाट मसाला भी डाल देते हैं बाकी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे इसको बाकी हम नमक ये सारा डाल ही देते हैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ये पूरा डाल देते हैं दो टेबलस्पून पूरा भर के हमने ये लिया है इसमें से हम थोड़ा दही निकाल लेते हैं एक से सवा चम्मच हमने लिया है इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे इसको हम ग्राइंडर में भी कर सकते हैं ये हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है इसके जितने भी लम्स है उसे निकल जाए ताकि तो इसलिए हमने इसको अच्छे से कर लिया है आप इसको ग्राइंडर में भी कर सकते हैं हल्का सा कुछ सेकंड चला के निकाल सकते हैं तो उसको हम अच्छे से मिला लेते हैं ये हाथ से ही अच्छे से मिलेगा इसको हम हाथ से ही करना पसंद करेंगे तो इसको हम हाथ से कर लेते हैं आपके चिकन में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए इसको धोने के बाद डेढ़ से दो घंटे आप छलनी में रख देंगे तो सारा पानी निकल जाएगा हमारे दही में भी पानी बिल्कुल नहीं था हमारे लहसुन अदरक के पेस्ट में भी बिल्कुल बहुत कम पानी डाल के हमने इसको ग्राइंड किया था तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा ये अच्छे से मिक्स हो गया है और इसको हम आधे घंटे के लिए अभी छोड़ देते हैं फिर आपको हम इसको तैयार करके दिखाते हैं ये हमने पैन रख दिया है इसमें हमने थोड़ा सा ये वन टेबल घी डाला है और इसमें हम वन टेबल स्पून हम बटर भी डाल दे रहे हैं ये हमारा चिकन मैरिनेट हो गया अच्छे से हमने इसको एक घंटे के लिए रखा हुआ था क्योंकि वहां पास टाइम था तो इसको हमने एक घंटे के लिए छोड़ दिया था अब हम इसको पैन में डालेंगे हमारा ये घी भी पिघल गया बटर भी पिघल गया अब इसमें हम ये पीसेस करके डाल देते हैं फ्लेम हमने अभी लो ही रखा हुआ है सारे पीसेस हम डाल देते हैं आपके पैन में जितना आए उतना डालिएगा या फिर आप बड़ा पैन लीजिएगा तो फ्लेम हमने अभी मीडियम रखी हुई है और हमने सारे पीसेस को इसमें एडजस्ट कर दिया है इसी तरह से आप अगर एक किलो चिकन ले रहे हैं तो उसके लिए आपको बड़ा पैन लेना होगा हमारा हाफ के जी चिकन है तो इसलिए हमने उसमें हमारे एडजस्ट हो गए हैं अब इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर में फिर इसको हम लो फ्लेम पर कर देंगे इसको हम ढकेंगे नहीं ये इसको हम खोल के ही बनाएंगे और इसमें थोड़े थोड़े ग्रिल मार्क्स आ जाएंगे तो इसको हम फिर पलट देंगे तो आपको हम करके दिखाते हैं ये हमारे एक साइड से हो गए हैं अब इनको हम एक एक करके सबको पलट देते हैं फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई थी ये देखिए अच्छे से ग्रिल मार्क्स आ गए हैं हम सबको पलट देते हैं अब हमने बिल्कुल फ्लेम को लो कर दिया है देखिए पलटते पलटते में ही ये टूट रहे हैं तो अच्छे से गल भी गए हैं हमने फ्लेम अब बिल्कुल लो कर दी है इससे पहले हमारी फ्लेम मीडियम पे थी तो अब हमने इसको लो पे कर दिया है पांच मिनट अब इसमें हम और रखेंगे तो आप हम आपको दिखाते हैं ये हमारे दूसरे साइड से भी हो गए हैं अच्छे से हमने पलट दिया था 
तो अभी हमारा लगभग तैयार है अभी हमने अभी हमने इसका नमक चखा तो बहुत ही सकुलेंट बहुत सॉफ्ट है क्योंकि इसका जो मैरिनेशन किया था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये अच्छा बना है बहुत तेज़ भी बहुत अच्छा है एक्चुअली हम पुराने दिल्ली को बिलोंग करते हैं तो हमने वहीं पे तुर्कमान गेट पे इसको खाया हुआ है तो उसी को हमने रिक्रिएट किया है तो वहाँ पे ऊपर से हमने देखा इसमें मक्खन भी डालते हैं हमने इसमें वेजिटेबल ऑयल इसीलिए यूज़ नहीं किया है अच्छे से सब में हमारे ये मार्क्स आ गए हैं तो ये हमारी पुरानी दिल्ली का ही ये एक रेसिपी है ये जिसको हमने आपके सामने पेश किया है हमारे ये जो मसा बचा हुआ गरम मसाला था वो हम डाल देते हैं चाट मसाला डाल देते हैं जो हमारा बचा हुआ था ये हमने कसूरी मेथी ली है थोड़ी सी उसको हम डाल देते हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बहुत बहुत हल्के हाथ से करना होगा क्योंकि ये इतने सॉफ्ट हैं कि टूट भी सकते हैं आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन क्योंकि ये बटर चिकन है तो इसमें हम इसको ग्रेवी बनाएंगे अब अच्छे से सारे जो मसाले हैं ये हमने इसे मिक्स कर दिए हैं तो इसमें हमने ये मलाई और जो हमारा क्रीम था उसको हमने ब्लेंड कर लिया है इसको हम डाल देते हैं अभी हम गैस को हम ऑफ कर देते हैं ये लगभग दो टेबलस्पून पूरा फुल हमने भर के डाला है इसमें और इसको हमने गैस को ऑफ कर दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे अब तो ये हमारा तैयार है इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है हमारा गैस हमने ऑफ करके डाला था इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी क्रीम हम डालते हैं गैस ऑन पे तो वो हमेशा फटने का डर रहता है तो आप इस तरह मत करिएगा हमने इसको ऑफ कर दिया अच्छे से मिक्स कर दिया है अब इसमें हम ऊपर से बटर डालेंगे सर्व करते वक्त और ये हमारी रेसिपी अब तैयार है चलिए आइए इसको हम अब डिश आउट करते हैं तो ये हमारा बटर चिकन तैयार है तो इस हम थोड़ा सा बटर डाल दे रहे हैं क्योंकि बटर चिकन है तो इसमें बटर का तो काम होना ही है ये हमारा ये तैयार है अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है आप उसको भी प्रेस कर देंगे तो आपको नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा तो आप इसको अपने घर में बनाइए सब लोगों को बहुत पसंद आएगा ज़्यादा इसमें मिर्च मसाले नहीं हैं सब बच्चों को भी बड़ों को भी घर में जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं उनको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी या आपको नान के साथ या पराठे के साथ ये बहुत अच्छी जाएगी आप ऐसे भी इसको खाएँगे बिना नान या रोटी के तो भी आपको ये बहुत अच्छी लगेगी तो आप बटर नान के साथ इसको कहिए आज हमने इसको दस्ता खान पे बटर नान के साथ पेश कर रहे हैं तब तक के लिए शुक्रिया देखते रहिए शैलाज दस्तर खान